Olha, a equipe municipal de infraestrutura na pessoa do Albani Miranda, eles estão promovendo uma grande operação de Tapa buracos aqui na Estrada do Gado, no bairro do Planalto. E aqui do meu lado se encontra a Antônia, ela que faz parte aqui da infraestrutura. Antônia, vocês estão aqui nesse local fazendo esse belíssimo trabalho. Nós estamos na realidade em toda a cidade de Alenquer, nos interiores, fazendo um trabalho. O trabalho é lento, porque agora nós estamos no inverno realmente mesmo, né? E a gente está fazendo um trabalho um pouquinho mais lento, mas vamos fazer. Estamos em toda a cidade, nós estamos com essa equipe aqui na Estrada do Gado, onde eu quero estar tá conscientizando o pessoal de que aqui no, nesse canto nós estamos com essa obra aqui, que provavelmente quinta-feira a gente já esteja com ela pronta. Aí o canto ali a gente não vai mexer, eu quero deixar bem consciente para a população, que ali vai passar o asfalto, onde será passado direto, vai até o final para encontrar com o outro lá, né? Então o que, que acontece? Lá nós não vamos estar mexendo na operação tapa-buraco, porque lá vai ser rua completa, feita né? no asfalto. Nós temos aí, é, em média, 10 ruas para serem prontas. Aqui na cidade de Alenquer já está o projeto tudo feito e aprovado. A gente vai estar dando início, aí, eu acredito, que pelo mês de junho, nessas ruas. Temos 4 de concreto e 6 de asfalto. Então eu acredito que isso aí seja muito bom para a cidade. Né? E quem é, ganha com tudo isso é a população realmente. Nós estamos aí fazendo o melhor possível. Tá? E aí como a gente está com notícia sempre, notícia muito boa, né? Eu estou precisando que esses colaboradores que estão aqui nessa lista entrem em contato comigo pelo telefone 91 98 8871, tá? Até porque essas pessoas foram contratadas, mas a maioria delas não sabe ainda. É, não sabe ainda porque foi recente, né? Qual é o nome dessas pessoas? É Eval, Eval de Jesus Correia, Joelso Conceição Silva, já se encontra presente na obra, já, esse tá ok. Tem Matheus, que compareceu hoje, agora temos... É, Me, Merinaldo Gomes dos Santos e temos Raimundo é, Coelho Filho e Renato de Jesus Braga Filho, Ronaldo Rocha Braga. Essas pessoas, eles têm que entrar em contato comigo pelo telefone, que eu dei agora há pouco, e, ou comparecer na Secretaria de Infraestrutura para que esteja dando início aí a nossas... É, Obra mais rápido, porque estamos precisando desses colaboradores. Não estão sabendo, então a gente está passando aí essa boa notícia. Eu queria estar tá dando notícia assim todos os dias, que é bom, né? Você ter funcionários aí contratados na cidade. Estamos com muitas obras que estavam paradas na cidade e que vai estar tá dando é, uma alavancada agora esse ano, se Deus quiser já, né? Com a, a demanda de obra parada, a gente vai estar tá trabalhando já, né? Já tem aí as licitações que foram ganhas pelo seu Cláudio Vidal. E o prefeito quer que a gente faça o um melhor, né? Então a gente vai estar tá colaborando bastante. Então estou precisando desses colaboradores para que a gente possa estar tá dando início aí no nosso trabalho das obras paradas também. Agora, tá? Antônio, se porventura, Alessandro, meu nome saiu aí nessa lista. É só comparecer imediatamente na infraestrutura. Isso, é só comparecer na infraestrutura, procurar a nossa secretária lá, Tayara, que vai lhe atender muito bem e vai estar tá passando as informações de como dar o procedimento, que realmente só está precisando eles comparecer. Eles já estão no contrato, tá? Claro, essas pessoas comparecendo lá no prédio da infraestrutura ou ligando para você, os trabalhos aqui vão dar aí continuidade, claro, e vai ser mais rápido. Sem dúvida. A gente está justamente pedindo a presença deles aí para que esteja dando um, um, uma alavancada no trabalho mais rápido. Porque eu tenho muito colaborador, mas a gente também tem muito trabalho, a gente já tem bastante colaboradores. Tanto é que temos a equipe do Nelson, que é encarregado de obra, que está no cruzeiro, fazendo aquele trabalho lá que estava necessitando bastante. E temos muitas ruas para estar tá na Operação Tapa Buraco, tá? A gente não vai parar, o inverno não vai atrapalhar a gente, não. Isso aí é benção de chuva e a gente vai estar tá trabalhando do mesmo jeito, tá bom? Os trabalhos vão continuar. Isso é o que o prefeito quer, é o que o nosso secretário Albani quer. E a gente estamos com bastante material. Algumas empresas ganharam licitações para estar tá fornecendo material para a gente, está tudo ok, graças a Deus. Então a gente vai estar tá dando o melhor aí para a cidade, se Deus quiser, tá? Tá certo. Portanto, esse trecho aqui da Estrada do Gado no bairro do Planalto está recebendo essa grande operação de tapa-boracos. E aí quem ganha com tudo isso, sem dúvidas, são os moradores aqui dessa localidade. Ele já parabéns a essa equipe competente da infraestrutura aqui em Alenquer, que é Cada dia mais vem se destacando aqui em nosso município. Tudo isso em prol à população alenquerense.